الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وانتم تسمعون غرانو منوالو نن فدي برنامج كي زين ايت لا لتاسو سره شريكم فدي برنامج كي من فدي موضوع كي بحث كو ده اطاعت الله او ده اطاعت الرسول یقینا دا یو ډیر اهم موضوع دی مهتم بشان موضوع دی اطاعت د تلا او اطاعت د رسول دا د حقیقي ژوند د فاره یو اهم ذریعه ده کچیر منګ او تاسو وغواړو چې حقیقي ژوند فیدا کو د ارامو د سکون ژوند فیدا کو او د رنګ جنت فیدا کو د الله رضا حاصل کو هغه هم په دی اطاعت الله او اطاعت رسول کې دی او دارن د حج او د دنیا د حقیقت سره مې ارتباط دادې د دې موضوع ا انسانانو کته چې دنیا حاصلوي او دارن کې دنیا مصرفوي په دې دواړو کې به تاسو اطاعت الله او اطاعت الرسول ملحوظوي دارن که حج دولار سي حج کوي له حج د ابتداء څخه واخر بیا تر ابتداء انتها پوري په دې ټول وخت کې به تاسو اطاعت الله او اطاعت الرسول ملحوظوي که د حج اقوال دی که د حج افعال دی هر قسم عبادت وی دا به په رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش و قدم باندې وی دې ته اطاعت الله و اطاعت رسول نو بیا دا حج د الله په دربار کې د قبول ول دی او که چیرې حج کې په افعالو کې په اقوالو کې تاسو د خپل خواهشات ته څنګه څه مداخله ورکړ ځای مو ورکړ بیا دې حج ته تاوان رسیږي دا حج بیا د مشکلات سره سره د رنګ په دنیایي معاملاتو کې تاسو چې هر څه کوي په دې ژوند په کړولو کې په ټولو کړولو کې به تاسو اطاعت الله او اطاعت الرسول ملحوظوي که چیرې تاسو خپل خواهشات ته مداخله ورکړه نو بیا تاسو د حلاکت سره مخ کېږي دا د موضوع سره رابطه وه ځکه سوره انفال کې نو الله فاک فرمایي شلم نمرایت کې یا ایوه الذین آمنو ای مؤمنانو اطیعوا الله تابداري د الله وکړئ و رسوله او تابداري د رسول د هغه وکړئ ولا تولوا عنهم مخمت ری اړوي و انتم تسمعون حال دا د چتا سدا اوري په دې ایت کې یو سو مهم جملې ذکر سوي دي اوله جمله کې اشاره دي یو عظیم شان مسالې ته اشاره دي هغه دا دي چې الله پاک دلته مؤمنانو سره خطاب کوي یا ایها الذين امنوا نو په دې کې د مؤمنانو شان د مؤمنانو کرامت او عزت ته اشاره دي چې یو دومره لوی هستي یو دومره لوی دا ذات د چا سره مخاطبه کوي چا ته خطاب کوي نو په دې باندې د مخاطب کرامت ته اشاره دی چې ای انسانانو ای مؤمنانو الله تاسو ته یو عظیم قدر در کړی دا خپل قدر ونه بالی چې الله تاسو سره خطاب کوي نو د مؤمنانو شان ته اشاره سو په اول جمله کې بیا وای تاسو خو ژوند کوي په ژوند کې به مختلف حالات راځي نو الله د رحنمایي د فاره د نجات د فاره ستاسو ای مؤمنانو یو جمله و فرمایله چې اطیع الله په دې ټول ژوند کې تاسو تابیداري د الله وکړئ و رسوله او تابیداري د رسول د هغه وکړئ په دې جمله کې بیا د رسول شان ته اشاره دی د رسول کرامت ته اشاره دی رسول مزاته هو زمیر ته غره عجی د الله ته یعنی د رسول د الله نو په دې کې دا اشاره دی چې رضا د رسول زما رضا دی اطاعت د رسول زما اطاعت دی تابیداري د رسول زما تابیداري دی که رسول په نقش قدم باندې ولاړې نو د الله تاسو څخه راضي دی همدا تابیداري د الله دی نو په دې جمله کې بیا د رسول شان ته اشاره دی د رسول اهمیت ته اشاره شته یو اهم شخص دی نه یعنی چې تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې اقوال افعال صفق وبوري ولا تولوا عنه بیا وای انسانانو داسې نه چې تاسو 
د الهی قانون نه اخوا یو بل قانون جوړ کړي هغه بس روان سي د اطاعت الله او اطاعت الرسول په مخالفت کې تاسو خبرې شروع کوي او د هغه خبرو اشاعت کوي نو خبر دار چې ای مسلمانانو مخالفت ونه کوي د اطاعت الله نه د اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم نه دین مخ وانه لوی روګداني ونه کوي و انتم تسمعون حال دا د چې تاسو دا خبرې اوري دا آیاتونه اوري نو بیا ای مسلمانانو بوشیارو سی چې د اطاعت الله او د اطاعت الرسول نه روګداني ونه کوي ځکه چې تاسو بیا د مختلف کړاونو سره مخ سي هم به په دې دنیا کې تاسو ته مختلف کړاونه راسي هم به په اخرت کې بیا د مختلف عذابونو سره مخ سي دی و جنا الله فاک و سورة النساء نفن زوس لنبر کی فرمائی آیات لنبر کی فرمائی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اے انسانانو تابداری دا اللہ و کی تابداری دا رسول و کی و اولی الامر منکم او تابداری دا حق چاو کی چی پتا سبندی یو امیر دی پا دی آیات کی با یو بلی مهمی مسئلی تم اشاره دی حقیقت دا دی چی واقعان انسان په ژوند کې یو اجتماعی ژوند ته ضرورت لري یو ټولنې ته ضرورت لري نو الله پاک په دې آیات کې دې ته اشاره کوي کله چې تاسو ای انسانانو په یو جامعه کې ژوند کوئ نو جامعه یو قانون ته ضرورت لري یو قانون سازی ته ضرورت لري نو خام خا به په تاسو کې یو امیر وي ای انسانانو بغیر د امیر او بغیر د جماعت به ژوند نه سی کولی تاسو ځکه چې د کار سازی د پاره د مسئولیت د احساس کولو د پاره همدغه شرایط چې الله شودلې مونږ او تاسو ته هغه دا چې یو امیر به په تاسو کې خامه خاوي خو په اته پنځوس لمبر کې الله پاک اته پنځوس سم لمبر آیات کې الته صرف خطاب عمراو ته کړی و حکماو ته کړی و چې ای حاکمانو ای عمراو کله چې تاسو د امارت مقام ته ورسېږي نو تاسو به بیا ډېر احتیاط کوي ځکه چې انسان ډېر یو عجزه دی دا یې چې له تاسو څخه لوی اوسي نو بیا ظلم وکړي نو الته په اته پنځوس لمبر کې الله فاکو فرمایل چې ای حکما او عدل به ډیر کوي کله چې تاسې امیران سوی حاکمانان سوی نو بیا به تاسو په هر کار کې عدل کوي انصاف به کوي د حق به هر هغه چا ته ورکوي چې هغه مستحق وي مستحقینو ته به خپل حق رسوي نو په نهه پنځوس لمبر کې آیت کې الله فاک د عام رعیت ته حکم کوي چې ای رعیته کله چې په تا باندې یو امیر مقرر شو نو د دې امیر خبره منل دا پر تا باندې فرض دی د دې امیر خبره به بیا تاسو منئ د امیر د خبرې د بیا خلاف هیڅ یو کار نه کوي دې خبرې ته اشاره دی دې وجه نه و اولی الامر منکم کې یو بلې نکتې ته مې اشاره دی هغه دا دی چې منهج دلته یو څه بدل شو آیات کې داسې راله چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که اطیعو زی کنک نو پا دیکی اشاره الله فاک یو بلی نکتی و باریکی توکر آقا دا چه اطاعت دا الله مطلقا فرض دی کلا چه یو حکم دا الله فا قرآن کی تاسو وارش دا الله فا منگو تاسو فرض کرده دی بیا ای انسانان و عقل تا مداخله با نور کوی چه زما عقل داوی زما رای داوی زا پا دی حکم بانی عمل نسم کولی ناغا مطلق فرض دا بغیر دا چون و چرانا کچیر تا خفل رای تا مداخله ورکر یادی عقل تا مداخله ورکر نو حلاک شوی دارن اطاعت دا رسول صلی الله علیه و سلم مطلق فرضی فتا من دی دا غی حکم با عملی کوی دا نبی صلی الله علیه و سلم پا حکم کی با خفل رای تا خفل عقل تا مداخله نور که آغا مطلق پر تا بانی لازم دی اما دا اولی الامر دا امیر چی پا تاسو که دی نو پا دی که اطاعت دا امیر هر از ضروری دا چی کلا حکمی دا قرآن و دا سنت برابر وی کچیر یو امیر بیل فرض و تقدیر اشاره دا دیتا دا قرآن و دا حدیث نخلاف یو امر تا تا وکاو چه فاقی که معصیت دا خالق محسوسی دلو نو بیا حقا منل پا تاسو منی ضروری ندا بلکه تاسو حقا فردی اگر چیز تاسو فلار وی رشته دار وی حقی در بنی زیاد وی او در بنی آمیر هم وی بیا با تاسو گوری چه دا حکم دا دی آمیر دا قرآن و دا حدیث سر بارابر دا پدوار استرگوی منم او که چیری دا حکم دا قرآن و دا حدیث دا خلاف دی بیا با اغا فردی زکا پا دیرو احادیث که بیادیت اشاره دی چه هیچ سی انسان دا فارا مناسب ندی چه دا مخلوق یو امر کبی او پا غی که معصیت وی دا خالیق بیا تاسو حقا امر قبول کی او دا خالیق معصیت پا زان بنی واخلی دا بیا شریعت دیت اجازه نور کی و اولی الامر منکم نو لازم دی پا تاسو بنی حکم دا چا دا حامیر چا امیر وی پا تاسو بنی تا کلوی فا این تنازعتم آیت که ورست جمله فرمایی انسان دی جوان کی پا جامعه کی مدنی و طبع دی مختلیب قسمون و مشکلات انسان تا پیشی جی بیا وای کچیر تاسو پا دی جوان کی مشکلات را لالله فاک فرمایی یا پا معاملاتو کی 
یا پا اعتقادیاتو که دیو چاسر اختلاف راغی نو دی اختلاف دا حل لارا چه شده هاگا لارا الله منگ تراشه چه ای انسانانو بیاس تاسو دا دی اختلاف دا حل لارا هم یوازی دا قرآن او حدیث دی یوازی کتاب الله و حسونت رسول صلی الله علیه وسلم دی پا این تنازاتون فی شئین پس که چیر استاسو نزارا لا اختلاف را لا پا یوم سلی که دا مسائل سخا فردوه الى الله والرسول بيعتاسو اغا مسألة كتاب الله وكسونة الرسول صلى الله عليه وسلم تراجي كوي نو دا غي حل لارا او دا غي نادين جات لارا بستاسو پا دي كتاب الله و پا كتاب الرسول كي فيدا كوي پا بلش كي بيعتاسو دا نسي فيدا كوالي يو جن ابن كسير فرمائل دي دا دي آيات لان دي ويكلا چي يو عالم يا يو حاكيم اغا تاسو دا يو داسي خبر وكي چي تاسو كلا تحقيق وكي او خبر تاسو بيا بي دليل معلوم شي نو اي انسانانو بيا اختلاف مجور بیا دا خبر بی دلیل فریج دی تاس رجوع که کتاب الله او سونت رسول صلی الله علیه و سلم تا ستاس دا اختلاف دا بیا پا دی کتاب الله و سونت رسول صلی الله علیه و سلم که حل کیگی ولی اختلاف بیا زریعه گرزی دیده چه ای انسانانو کلا چی اومت مسلمه سر متفیق وی نو پا غی که یو عظیم فایدی دی چی یو حکفار و تا دا مسلمانانو شان و حیبت شکاره کیجی بیا قرآن که وای که تاسو اختلاف جور که فتفشل ریحکم ستاسو هاگا باد ستاسو هاگا شان و شوکت جی کفار و پجلکی و هاگا بیا ستاسو کمزوری کیجی بیا ستاسو دعوت تا خلاف رسیجی ستاسو طول هاگا مقاسی دو تا چی پا اجتماعی جوان که منگو تاسو مسلمان ملت مسلمان طولان و تزرورت لری هاگا بیا لفقو نانی کیجی نو کوشش که وی ای مسلمانانو چی پا دین موبین اسلام که مختلیف لاری جوڑ مبین اسلام که مختلی پی طریقی جوری نکی هم دغا یه واحد طریقه چه قرآن دی او دا نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دی هم دغا زانت اختیار کی همی پخپل عملی کی او خام حلق خلق و تباید دی دا عمل که ولو هدایاتو کو اشعاتو کو این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر الله وی تاسو هر مسئله چه اختلافی وی هغرت که وی کتاب الله و سونت رسول تا که چیر تاسو ایمان لری فا الله بندی او پا رز رستنی بندی یعنی دا من هر حق انسانان که پجوان که تمر کلاونه و تفیش او مسائل پا کتاب الله و پا سونت رسول بندی نحل که نو معلوم ده چه ده حقی ایمان زیفا ده فر الله بندی معلوم ده چه حقی انسان بیا پا یوم الاخر بندی ده اخیرت پا رز بندی اعتقاد نلری حقی بعث بعد الموت بندی اعتقاد نشته پا عقیده که یکم زور بالی دی لدی وچ تخ مسائل پا قرآن و حدیث بندی ده نحل کبی الله فاک فا اخری آیات که فرمایی آخری جمله که چه ذالی که خیر ای انسانان و دا کم طریقه چه ما دا توش دا ستاس دا مسائل و دا حل کول و دا فارا هم دا طریقه ستاس دا جوان دا طول و حالات و دا فارا دیره و بهترین طریقه دی بس پا دی طریقه بند تاس و عمل و کی و احسن و تأویلا هم دا طریقه چه دی ستاس دا نجات دا فارا ستاس دا انجام دا فارا ستاس دا همیشه جوان دا فارا ستاس دا کامیابی دا فارا دا یو دیر دی و جناب سورتی نساء نشبت لامبر که بیا عهد فرمایی دادی خبری داد تصدیق دفاره چه و میتی الله و الرسول فاولای که معل دین آن عمل الله علیهم اشاره دادی تا چه انسانانو پدی دنیا که هم دو فارتی وسیجی یاود سلحاودی یاود اشرارودی دفاسیقین و دکفارو دفجارودی آودان فا آخرت که بون دغدغ دو فارتی مقابل وی سر یاود بدنی کانو فارتی وی دسلحاو دشهداو دانبیاو بوی آویا و تو لاناچی وی حقا بد مخالفین وی شد الله د اطاعت آود رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت خیر سرگ لوری ده حقوق فارتی بوی نکته اس غواره ای انسانانو چه پدی اول خوشبخت فارتی که زن داخل اول غواری نو الله وای هم ده حقوق د فارز دریا ده حقوق د فارا د سبب چی ده حقا د کتاب الله او سنتی رسول دی دست دی اطاعت وکی نو قرآن که الله فاک فرمایی و می یتی الله چاج تابیداری و کوله دل الله و الرسول او درسول تابیداری و کوله فاولای کم دغ اشخاص چه دغ او صافی فزان کرا وصل معل دین آن عمل الله علیهم دب ملگری وی فقیامت که دغه چاسره چه الله فقوی بن انعام کردی حقت سوک دی چه حقه ایبارتی من النبیین دا نبیانو چه خواه و صدقین او دغه چه سخه ایبارتی چه حقه پا دنیا که رشتیا رشتیا ول پا طول و معبیدات که دا حقه دا رشتیا رشتیا ول حقه دا دروغ خزان ساتریو زکه چه دروغ نظام بالکل خرافه وی زکه قرآن که پر حقه چه بانی چه دروغ وای لعنتی ویره دی فا نجعل لعنت اللهی علی الكاذبین پا دی کم اشاره دی دیتا چه دا جوان دا سمول و دا فارا مهم ذریعا غداده چه انسانان همیشه رشتیا رشتیا وای کلا چه پا یو جامعه که دروغ راله بیا دا حقا جامعه اغا خوان دا جامعه اغا تلدود دا جامعه اغا رونق اغا طول للاسا بایلی نو دروغ دوم ریو غلط شایدی پا جامعه که ای انسانانو دا دین اجتناب دیر باید کول منگو تاسو کو دارنگ اغا چوک دی اغا نیکان و شهدائی چه اغا شهدائی و صالحین 
او صالحان کسان دي و حسن اولائك رفيقا بیا فرمای ای انسانانو هم دغسی اشخاص چې ما ذکر کړه دا د ملګرتیا ول اشخاص دي نو که تاسو کوشش کوئ چې مونږ د سی نیکو اشخاص سره ملګرتیا وکو د هغوی ملګرتیا په اطاعت الله او په اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم کې پیدا کیږي بغیر د اطاعت ته الله تعالی نه بغیر د تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم نه د داسې اشخاص ملګرتیا بیا تاسو نسی پیدا کولې بیا به د دې د ملګرتیا سره تاسو برکناری وی خواته به او قانونم دا دی عقلم دا اجابوی سلیم عقل تاسو متوجه شی آغا دا دی چه کلا یو انسان دا یو چا سر دیر ناستفاست ولری دیر تعلوق و سر ولری بیا دا حقی انسانانو حق اثر پا دی انسان که واقعی کی جی لکه سنگ سیو شاعر فرمایی صحبتی صالح تو را صالح کند صحبتی طالح تو را طالح کند ای انسانانو که دا نیکو اشخاص سر تاسو ناستفاست داری نو دا حقی نیکو اشخاص و مجلس د هغې نیکو اشخاص و اقوال خبرې معاملات په تا کې تاثیر راولي نو تا نه سخم بیا نیک انسان جوړېږي او که چیرې له بدو انسانانو سره ستا تعلق وي له غلطو انسانانو سره ستا تعلق وي نو د هغې منفي اثر بیا په تا کې تاثیر کوي بیا تا سخم داسې یو بد انسان جوړېږي نو الله وایي که ته دا غواړې چې زه مقصد ته ورسېږم حقیقي ژوند حاصل کړم نو هغه په ملګرتیا د دغو نیکو اشخاصو کې دی او هغې دپاره سبب او نجات همدغه اطاعت الله او اطاعت الرسول دی بیا آل عمران یو دیشت انباد که آیات فرمایی الله فاک فرمایی قل این کنتم تحبون الله و آیا فغنبرت دی انسان اومتی مسلمت دایو خطاب بیا وکا که چیر ای اومتی مسلمه تاسو دا غواری چی مش الله رازی کو دا الله سرخ پل محبت شکار کو نفت تبعونی ورتوه چی تاسو زما تابیداری وکی بغیر تابیداری سخر زما تاسو هیڅ کله الله محبت نسی پیدا کولی هغه مقام ته چې الله تاسو درکوي هغه عزت چې تاسو درکوي هغه بغیر زما د تابیداري څخه هیڅ کله تاسو نسی پیدا کولی نو شرط دا دی ای انسانانو د محبت د الله تعالی د پاره اولنی شرط دا دی چې فتبعوني ای انسانانو رسول صلی الله علیه وسلم تابیداري وکي بس تاسو ته د الله د محبت د الله د رضا هغه ذریعه بیا پیدا کیږي هغه مقصد ته بیا تاسو رسیږي يحببكم الله نو بیا به تاسو را الله محبت وکی کله چې تاسو تابیداری د رسول صلی الله علیه وسلم مکمل انداز باندې وکوله نو هغه د پاره دا دی چې الله تاسو را تابیداری کوي تاسو په تابیداری تایید کوي او الله پاک بیا تاسو سره محبت کوي و یغفر لکم ذنوبکم یو بل مثبت اثر به بیا دا وی کله چې د الله محبت تاسو را را سرګنس نو په محبت کې به الله پاک تاسو هغه ګناهونه چې انسان نه صادر شوی وی هغه الله بیا ور بخشي تور گناهون و بخشی ولی خود اطاعت در رسول صلی الله علیه و سلم که بی و الله غفور و رحیم ذکر بخشی الله فاک وای چه زه غفور و رحیمیم نو در غفور و در رحیم ذات سر بیادا مناسب دی چه هغا هر وقتی چه انسان کمزوریش کاره کیجی هغا بیا ورطا بخشی خود لیکن سن اصل اشتعداد تاس پزان که راوری سن اصل وشاروالی سن اصل بیداری پزان که احساس کی نو در گناهون و در رجوال و دفارا الله مختری پی طریقی منگو تاس تو قرآن و حدیث که شودل دی چه یو طریق بیا ورسته فرمای اطیع الله و الرسول تاسو تا بیداری و که دا الله و دا رسول فا این تولو که تاسو دا اطاعت دا لطلا او لطا بیداری دا رسول صلی الله علیه وسلم سخ مخوال وی رو گردانی و کوی نو فا این الله لا يحب الكافرین اشاره دی هر اغز شخص چه دا اطاعت دا الله و دا اطاعت دا رسول صلی الله علیه وسلم سخ مخوال وی رو گردانی کوی نو اغز رای کافر دی اغا دا کفارو پا جمع که را پورتا کهی فقیامت که دا فساق و دا منافقینو پا جمع که با الله را پورتا کهی نو الله وای زی دا منافقینو سرا زی دا کفارو سرا محبت نکوم نه دا غوی تایید کوم نو بیا ستا تایید و ستا محبت زما دا خوانا کارش و الله فاک فرمای دی وجنا سورة انعام یو سل درف انزو اسلام برکی بیا فرمای سریح فرمای الله فاک ای انسانانو و ان هادا یقینا دا قرآن چی دی سراطی امداز ما لارا دی مستقیما نیغ لارا دی مقصد تا دی رسی کجوار پا دی که نستا دا تکلیب پا دی که نستا دا ازغی پا دی که نستا خل پا دی که نستا امداغ نیغ لارا دی فتبعوهو بس ای انسانانو امداد دیگر لاری داد دیگر سرعتی مستقیم داده نیگر لاری تابیداری او کی بس خلاص تاسو نجات ترسیجی تاسو پل مقصد ترسیجی ولات تابع السبل خبر دار چی د نور لارو تابیداری چرت و نکوی پدونیا که مختلف لاری بتاسو نور جوری کری دهه غی لارو تابیداری و نکی کچیری بال فرض و تقدیر تاسو دهه غو نور لارو تابیداری و کی فتفرق بیکم عن سبیله 
پس گډوډ به کړي تاسو د لارې د الله تعالی نه لاره د الله تعالی هغه به در څخه ورک شي او په نورو کجو وجو لارو کې به تاسې ننوځي نو هغه خپل مقصد چې تاسو چې هغه حقیقي ژوند د خوندونو ژوندو د الله رضا وه بیا به هغې ته ونه رسېږي او په نورو کړاوونو کې به تاسو اخته شي نو الله پاک فرمایي ذالکم وصاکم به دا حکم در کوي تاسو ته په دې الله پاک لعلکم تتقون د دې د فار چې تاسې متقیان جوړ شي نو د متقیانو د فاره یو بل وصف الله په دې آیت کې وفرمایلو هغه دا دی چې متقي سړی د همیشه د فاره له ابتدا څخه بیا تر انتها په ټولو معاملاتو کې دی هم دا ګوري چې آیا زه څومره اندازه کې کوشش وکولی شم چې اطاعت الله او اطاعت رسول وکم او په نورو مخلوقاتو پسې په نورو انسانانو پسې زه خپل مخ راواړوم یوازې توجه الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته کم دا د متقي یو صفت دی چې الله یې موږ ته په دې قران کې یو بل صفت وښوله دارنګ بیا په یو سل پنځه پنځوس نمبر آیت کې الله پاک فرمایي و ها دا کتاب یعنې دا بار بار چې الله موږ ته فرمایي چې اتی الله و اتی رسول اتی الله و اتی رسول په دې کې د دې مسئلې محتم بشان ته اشاره دی چې انسانانو دا یو عظیم مسئله دی دا تاسو د توجه څخه ونه باسي او ستاسو فلاح د دواړو دارینو نجات د دواړو دارینو هم په اطاعت الله او په اطاعت رسول کې دی بل په خوا کې یو خوا کې تاسو نجات ته نسی رسېدلی ځکه بار بار فرمایي کله چې تاسو قرآن مطالعه کوي واقعا بیخي په زیاتو آیاتونو کې به دی مسئلې ته اشاره یې چې اتیع الله و اتیع رسول نو له دې وجې نه په یو سل پنځه پنځوس نمبر کې الله پاک فرمایي چې ها و ها دا کتاب همدغه قرآن چې دی دا یو کتاب دی انزل نه دا ما نازل کړی دی مبارک برکت که تاسو غواړئ په دې قرآن کې دی او هر څه حکمتونه چې دی هغه په دې قرآن کې الله ملحوظ کړي دي ځکه چې الله خالق ذات دی ټول دنیا الله پیدا کړې دي نو الله پاک د دې دنیا په نظم و نثر باندې د دې دنیا په تربیت باندې د دې دنیا ته ترقي ورکولو باندې هغه یوازې الله شا عالم دی نو الله یو داسې قانون راواستاو چې هغه یو جامع نظام حیات دی قرآن او حدیث اصلا الهی قانون دا یو جامع نظام حیاتی په دی قرآن کې د هر شعبې لحاظ کړلی شوی دی هم د اقتصادیاتو لحاظ شوی هم د صحت لحاظ کړی دی یعنی د هر ژوند کې چې هر شی ته ضرورت وي الله پاک په دې قرآن او د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موږ ته هغه فارمولې را خودلې دي که چیرې مسلمانان نن سبا څه ناڅه بیدار شي او دې فارمولو ته متوجه شي او له دې نه ګټه واخلي هم دغه وخت دی هم دغه فرصت دی چې الله موږ ته سره کړی نو الله پاک فرمایي فتبعوه هم د دې قران چې د برکتونو والا کتاب دی د دې تابیداري وکړي په نورو کتابونو پسې ولاړ نه شي چې تاسو مخلوق عجزي نو هغه کتابونه چې تاسو په خپلو لاسو باندې جوړ کړي دي هغه کې به هم کمال نه وي په کې به هم عاجزي وي په هغې کې به هم نقصان وي الله کامل دی نو دا رقم کتاب د الله تعالی شي دی دا هم کامل دی نو د دې تابیداري وکړي په دې کې به تاسو نجات مومي وتقوا بیا فرمایی ای انسانانو ځان بچ کی د شرک څخه ځان بچ کی د بدعاتو نه ځان وساتئ د خرافاتو نه ځان وساتئ د هر هغه شی څخه چې هغه ستاسو خواهشات او ستاسو نفوس غواړي د هغوی نه ځانونه وساتئ صرف په اطاعت الله او په اطاعت رسول کې وخت مصرف کوي لعلکم ترحمون ځکه چې په داسو باندې رحم وشي نو د رحم د الله د پاره سبب او ذریعه چې دی بل هیڅ نشته سوا د دې نه چې تاسو تابیداري د الله او تابیداري د رسول صلی الله علیه وسلم وکړئ په دې کې مختلف احادیث نور هم شته مختلف آیاتونه نور هم شته خو صرف د اجمال په توګه سره به موږ یو څه احادیث تم را واخلو هغې ته به اشاره وکړو یو حدیث چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی هغه فرمایي قال كل امتي يدخلون الجنه و یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابه کرام ته ناسو دعوت یې کولو وی ول چې هر ټوله نه دا غواړي چې جنت ته داخل شي داخل دلې شي الا من ابا سوا د هغه چانه چې انکار وکړي چې جنت ته نزم نو صحابه کرام ورته وفرمایل قالو یا رسول الله ای د الله رسول و من ابا دا شي څوک به هم وي چې دی انکار کوي او دی وای چې جنت ته نزم جنت ته نه داخل کوم دا خوندونو مزایوې نه غواړم دا شي څوک هم پیدا کیږي په دنیا کې نو قال نبی صلی الله علیه و سلم ورته چې هو د انسانان ستا من اطاعني دخل الجنه هر هغه چا چې زما تابیداري وکوله بس هغه جنت ته داخل شو هغه بغیر د چونو چرا نه جنت ته ځي و من عصاني فقد ابا او چا چې زما خلاف وکاو زما تابیداري ونه کوله په معاملاتو کې زما د سنت طریقې لحاظ ونه کاو نو فقد ابا هغه شخص هغه انسانانو انکار وکاو د دې څخه چې جنت ته ولاړ شم او دا حدیث هم بخاري راوړي 
دارن یو بل حدیث کی راضی د عبد الله ابن عمر بن روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایی مؤمن نشی که در هر حق سوک تر سو پوره چی دخفل خواهشات تابینه که ده هغشی چی زور بندی را غلیم پا جوان که چی طول کلوله هغا تابینه که ده هغ چی چی زور پر ما بانی نازل سوی دی چی هغا قرآن دی او هغا ده نبی صلی الله علیه وسلم احادیش دی ده دی تابینه که خفل خواهشات ده نبی صلی الله علیه وسلم ده احادیش و تابینه که هغا سرای نجات نشی مونده لی یا و خبره که والغالم هغا ده دی چی ده نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت ده یو دیر اهم شای دی زیاد خلق ده سیوی چه اگه وای سیر پی قرآن زده که وی نور ده نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دومن توجه نکی نور سوره نور که الله پاک شفق پینزو اسلام بر آیت که یه وازی مستقل ده لفظ ذکر که وی چه و اتیح الرسول ای انسانانو کامیابی ستاس شده چه دی اگه پا تابیداری ده رسول که دی و اتیح الرسول یه وازی تابیداری ده رسول چه تاسو وکه وره اگه تابیداری ده الله دی که رسول صلی الله علیه وسلم پا نقش دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا تابی داری کی ترسارا ورا سی جی از امون گستا سو تور جوان دا تیر سی دا اللہ تعالی پا اطاعت کی گران و عزت مندو دا پر گرام اوز فای تر سی جی تر رات لون کو پر گرامونو تا سو پر لوی اللہ فاکس فارم حادا و اخیرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد